adelante. Esto sí es único. Y me gustaría que los analistas, los expertos, los seguidores de la política neoliberal, hay un conductor que me dijo que él era neoliberal, Zuckerman, sí, que me explique esto, porque cómo nos engañaban de que se aumentaban los salarios aumentaba la inflación, por lo tanto no podían aumentar los salarios porque no querían que se incrementara la inflación. O sea, ¿qué ha pasado si hemos aumentado el salario y hay control de inflación? Era engaño. Eh, Estaban mal los técnicos que se creen científicos, que manejan la economía o cuáles son las circunstancias por las que mantuvieron tanto tiempo, tan bajo el salario. Esto es pobreza, esto es fomento a la pobreza, lo que hicieron para favorecer a los oligarcas, a los de arriba. Síguele. Y así vamos a terminar. Encontramos que el salario alcanzaba para comprar tres kilos 100 gramos de frijol, tres kilos 200 gramos de huevo y seis kilos y medio de tortilla cuando llegamos. Y ahora alcanza para cinco kilos 300 gramos de frijol, cinco kilos 900 gramos de huevo y 12 kilos de tortilla. No crean que es mucho, porque hace 30 años, precisamente porque ellos no aumentaron los salarios, un, kilo, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Fue una barbaridad lo que hicieron. Y todavía andan ahí queriendo regresar, sí queremos que regresen, pero lo que se robaron. Adelante. Esto, esto es lo que me tiene más contento, la reducción de la pobreza a pesar de la pandemia. Adelante, también la desigualdad, nada más la diferencia, cuando estaba Calderón, ahora, cuando estaba Calderón, el que ganaba menos, el que tenía menos ingresos y el que ganaba más, la diferencia era 35 veces, ahora la diferencia son 15 veces. 20 veces menos reducción en desigualdad. Adelante. La bolsa también han ganado 30 por ciento el índice en bolsa, porque esto ayuda a todos, la corrupción perjudica a la mayoría, beneficia a una 
pequeña minoría eh, es más lo que daña a, al pueblo, desde luego, que el beneficio, eso de que si llueve fuerte salpica abajo es una falacia. La corrupción daña muchísimo. Por eso yo planteo, arriba los de abajo, que no significa abajo los de arriba, significa abajo los privilegios. Adelante. Deuda porcentual con relación al PIB más baja que en los dos sexenios anteriores. Deuda pública. Y esto fue por la pandemia, porque se nos cayó el crecimiento. porque no hemos pedido deuda adicional. Adelante. Las reservas, 207 mil millones de dólares de reservas del Banco de México, respetando al Banco de México al Banco de México, su autonomía. No nos metemos en ninguna de sus políticas. Nos gustaría, pero ellos son autónomos, que se ocuparan más del crecimiento, que no solo se dedicaran al control de inflación, que es importante, es necesario, pero sería mejor que equilibraran, controlaran inflación y que al mismo tiempo fomentaran el crecimiento. La FED sí lo hace. Exactamente, en Estados Unidos se hace. Son las dos tareas, dos propósitos. Adelante. Ahora ellos tienen altas tasas de interés. ¿Por qué no nos afecta mucho a nosotros? Voy a decir algo. Porque nosotros no seguimos las recomendaciones de los neoliberales. Le deseo que le vaya bien al pueblo de Argentina, pero quien llegó a la presidencia, una de las cosas que planteó es que no iba a haber inversión pública. Pero ese es el pensamiento neoliberal puro. No saben que con inversión pública, bueno, el tren, todos los miles de trabajadores, es inversión pública. ¿Por qué creció el sureste al doble que el norte? en el primer semestre de este año, por la inversión pública. Pero tiene otros secretos la inversión pública. Primero, reactiva la economía, pronto, genera muchísimos empleos, se hacen las obras que se requieren, pero además de eso, con la inversión pública Pueden estar las tasas altas y se resiste si sí, se depende únicamente de la inversión privada con tasas altas, no, no es lo mismo. Claro que está creciendo la inversión privada y desde luego la inversión extranjera pero la inversión pública ayuda mucho 
a que, eh, aunque las tasas estén altas, se mantenga el crecimiento. La mezcla, ya me estoy preocupando un poquito, poquito, porque está bajando el precio, 